responsabilidad que tiene el dinero de la gente. Es el valor que tiene y realmente cuando uno instala en la institución el cambio, este cambio cultural que hablaba en la ciudad pasera, que es necesario que estamos transitando en empezar a valorar de la misma manera que uno valora una comunicación que tiene mucho valor existencial en el sistema en la cuestión de que es lo que uno puede inicialmente desarrollar y transferir no solo para generar ingresos a instituciones económicas sino para dar a conocer los que uno desarrolla y que uno produce de tanto empresarial como social y a veces uno no gusta porque a veces uno dice, no, bueno, en la universidad está usando comercializar y cambiar el paradigma de la educación y la investigación. No, uno lo que busca, lo que busca es una conciencia y de gestión de la propiedad intelectual que identifica qué es lo protegible, un poco el principal que me hizo el de empezar a... Uno sabe que la universidad tiene el desarrollo, sabe que la universidad tiene los resultados que se ha ¿Qué sigue entonces? lograr generar una, un sistema o una metodología de investigación de esos resultados, buscar las formas de agregar valor, si la participación de este cociente de cual o no, ¿sí? y ver cuáles de ellos, ya sea positivos o no, pueden ser transferidos eh, a cambio de un precio ¿no? a la sociedad, al sector productivo, al centro de los nacionales, al sector productivo. Eh, en el Ministerio, yo, si bien el área... Eh, tiene un perfil directamente de difusión de la propiedad intelectual, de promoción de la propiedad intelectual, no es un perfil de la propiedad intelectual. Hablando de una correcta y eficiente gestión de la propiedad intelectual, sabemos que los recursos son limitados, no podemos obtener o lograr una estrategia de protección de la propiedad intelectual, fundamentalmente de lo que son los proteccionistas paraguas, de que se todo para que nadie le copie, para que nadie le use, no se sabe la imagen que hemos dado en el ministerio, sino que bueno, eh, 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 bueno, un poco cuando vean los objetivos del programa se van a dar cuenta de esto que ustedes dicen. A veces uno dice, no, porque vienen acá y me dicen que todo, 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 que todo, que pasa con el acceso a la cultura, que pasa con la educación, con la investigación. Eh, un poco por ahí también veamos cuáles son los objetivos del programa, que creo que ustedes en, en la carpeta tienen un proyecto. Es lo único que pedía a cambio de Este es el programa, se llama Sumar Valor, este es el logo, no está registrado como marca, ahora que lo siento, no está registrado en el ministerio, pero es original. Por lo menos hasta que en nuestro comentario tiene que ser el nombre largo, digamos, lo que todo el programa es el Programa Nacional de Propiedad Sexual y la Transferencia de Información. Este programa se creó en 2009 y está en el entonces el Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio 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 de Educación, Cult
por no ser por el nuevo que está disponible en una rama específica, el caso de la de Grifo, la estrategia de siembra de productos de X, 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 de Salvo que dicen autor, los derechos de los derechos de los industriales en general son territoriales. Algo que yo veo que está presentado en la China, que está presentado acá, lo puedo copiar al 100%. Y también sirve, sí, fundamentalmente, un país pensado como el nuestro, voy a decir una mala palabra, copiar. No está lo que es cierto, los derechos de los industriales. En nuestro país yo lo puedo usar perfectamente. Y el palio que lo use es lógico, porque yo no voy a copiar o seguir utilizando lo mismo o en otro lugar tengo algo que es mucho mejor que es disponible o que es el uso público acá por la parte de institución por la parte de la del país toda esa información es materia de lo que se llama eh, el proceso de discusión tecnológica y de búsqueda de, 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 base, de base de datos de pacientes de información científica de publicaciones de que es la última que nos tiene potenciar las capacidades profesionales de institución territorial y como mecanismo a nivel nacional apuntamos hacia una este, federalización digamos de conocimiento no sé si tiene que ver con la gerencia y bueno y es incentivar el salud que se presenta la misma tecnología para que promueva la transición de tecnología y agregó la gestión de la tecnología yo voy a hablar fundamentalmente de lo que es generar capacidades y de lo que es el desarrollo de herramientas y de lo que se promueve la cuestión de la transferencia que por ahí lo que menos se conoce no sé ni por qué otro pero es más una cuestión de política así que yo soy tengo un perfil en el un poco más técnico el señor Pacera hablaba del plan Argentina 2020 que es un plan nacional de la última versión es un plan que se dedica a la parte de la de las políticas y comunicación dentro de la tecnología si se quiere cotidiana por supuesto que la actividad de salud lo está marcada en eso y cuando las actividades para el movimiento legislativo, bueno, el diseño de las materias armonizadas, a ver qué que están trabajando en ese sentido, de manera de identificar buenas prácticas, es muy bueno identificar buenas prácticas usadas en el nivel internacional, obviamente, adaptadas a la materia de el manual de la oficina de la Unión de Reino Unido y pretender que se aplique tal cual acá. Y siempre tratamos de adecuar estas buenas prácticas a nuestras universidades y a nuestro contexto. Colaboración en asistencia técnica y económica en el centro de estudios de institución es una oportunidad excelente para venderles el servicio que viene del Ministerio. O pensar, no mandarlo por un cobrado, pero pensar el servicio que viene del Ministerio a cualquier institución o organismo que quiera generar o desarrollar o construir una ciudad de conservación, de discusión, jornada, taller, etc. El Ministerio ofrece no solamente los recursos humanos propios, sino también la posibilidad de que se haga cargo de visitar al profesional que la institución quiera, si es local mejor, para brindar una charla en el fin específico que la quiera en función de las características del entorno, si quiere hablar de protección de patentes biotecnológicas, si quiere hablar de protección de patentes por patentes en el organismo de la agrícola, agrícola, variedades digitales, eso eh, digamos lo que dice el desarrollo de los contenidos está 100% a cargo de la universidad. Por ejemplo, que si no tiene o no sabe bien qué, qué temas se instalar inicialmente, nosotros lo ayudamos, proponemos programas. Tratamos de identificar cuáles son los temas que por ahí tendrían más interés, que por ahí no son estos, ¿no? Pero hoy me toca hablar de este tema. Eh, bueno, la realización de estudios científicos, otra vez preguntaban un poquito si esto está en el sentido, el curso financiero de patentamiento, ¿viste por ahí cuál fue el origen de, de la temática que se utiliza de la agencia? Estoy trabajando en el contar, si lo conocen un fondo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnología, que ahora que se creó el Ministerio y antes de la Secretaría era un organismo descentralizado, bueno, ahora del Ministerio. En el fondo, en el fondo, en el año 2004, una persona que podía conocer también, la persona María Cos, tuvo la idea o fue con la propuesta a que el la presidente de la Agencia y el Ministerio de Tecnología de Tecnología de un instrumento de financiamiento de apoyo a patentes, con el país y en el 
llama a ese de patente. No traje un libro porque son de años viejos, prácticamente está muy viejo. Dice todavía que necesitaría y el proyecto que los invito a visitar la página web de la agencia. Vean en qué consiste la idea de la patente. Yo ahora en una filina, una filina les voy a contar un poquito cuáles son los parámetros, pero bueno, van a tener un mail y todo lo que el teléfono al respecto, bien es cierto que la gestión la va a tener que hacer en el triángulo, y la asistencia de técnico de grado es cuestión relacionada con la tecnología. Yo no brindo asesoramiento no sé, a empresas o un asesoramiento del estilo de, 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 de acompañar el proceso para el asesoramiento de una empresa o de una institución. Brindamos un asesoramiento lo mismo por el global o general, ¿sí? un poco para orientar a la persona a dónde tiene que ir a buscar, este, a dónde tiene que buscar en las otras comunidades, en función de lo que tiene. Este, como nosotros vimos, la actividad de la gente de la actividad industrial, no sé si conocen cuál es la actividad, pero nosotros no nos encargamos de hacer nuestro calentamiento, financiamos consideramos los honorarios que le cobra a la gente de la propiedad industrial y las casas que le cobra a Argentina por realizar los trabajos. Bueno, entonces, en lo que son las actividades, ¿hay más en detalle? Igual la cámara, no sé si me ve, estoy muy oscura, ¿no? Bueno, con la siguiente, por favor. Un poco en detalle qué tratamos, sí, no qué perseguimos con las actividades de capacitación y difusión. Un poco esto, ¿no? Lograr concientizar a todos los niveles de la organización sobre la importancia de una correcta eficiencia de gestión del propiedad intelectual, del uso estratégico de la propiedad intelectual y la actividad de transferencia. ¿sí? No, no somos, digamos, no hacemos una. Este, no somos abanderados de la propiedad intelectual, simplemente abogamos por el uso correcto y eficiente de la propiedad intelectual. Y otro objetivo es el de promover la protección y la transferencia de esos resultados. Ustedes tengan en cuenta, pues por ahí lo van a ver no sé, más en detalle cuando tratemos, cuando se trate de propiedad industrial en general, y su propio nombre lo dice, son una herramienta económica. Uno no protege por patente para colgarla en un cuadrito en el, en el laboratorio. Uno protege por patentes porque la patente es una herramienta económica y lo que me da es un, en términos legales, un monopolio legal de explotación, la facultad de impedir que terceros usen y exploten mi invención o mi modelo que no se trate sin mi autorización. Esa autorización sería el caso más común la licencia. ¿sí? Entonces, eh, ese aspecto negativo que me dan los derechos de propiedad industrial de, de excluir a terceros de su explotación eh, persigue un fin netamente comercial. Estamos de acuerdo en que es necesario reconocer al inventor, al autor de la obra, al inventor de la caso del de invención este, y a la institución propia que apoyó, que, que, que formó a ese inventor, a ese autor, este, en los papeles, por ejemplo, este, a ver, cosa que se puede hacer a través de una publicación científica, ¿sí? el gasto que, que demanda la protección por patentes, habría que ver si amerita hacer solamente los fines de reconocimiento institucional o de reconocimiento de autoría o invención, ¿sí? Por eso cuando uno habla de que, no sé, X institución tiene 300 patentes, ¿qué hizo con esas 300 patentes? ¿Licenció alguna? ¿La comercializó? Eh, ojo, en solamente el 2%, hay un cálculo firmado en el, en solamente el 2% de invenciones pues, eh, protegidas por patentes eh, se comercializan, ¿sí? No es que uno pretende que todas las patentes que se que solicita a la institución se comercialicen, pero el fin tiene que ser este, tiene que ser la transferencia, ya sea eh, eh, a, través, o por, a cambio de un precio o no, pero la transferencia si se quiere controlada de una tecnología desarrollada en la institución. Entonces, no sirve tener 300 patentes si no hice nada con ellas, o si no intenté al menos hacer algo. Yo creo que con que una universidad tenga dos patentes licenciadas tiene que estar más que una aunque una oficina de vinculación logre dos patentes y licencia, por más que no, se, no logre la autosustentabilidad, que esa patente no llena de plata, como en el caso de Roberto Ley, en casos así muy, muy. Este. Yo creo que el tema de que la, la, la comercialización de las patentes genera 
o sea, su inestabilidad en, los, en, 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 en la investigación se da en muy pocos casos, muy pocos casos. ¿sí? Incluso los, los institutos de investigación más grandes de Estados Unidos no son tal. Cuando digo presupuestales digo que no, no se sostienen con los ingresos en, en, en el concepto de regalías, por ejemplo, por licencias de patentes u otros derechos propios. Así que no, no este es el objetivo, pero sí al menos intentar. Eh, la siguiente. Eh, ¿qué son, ¿Cuáles son los contenidos que, que nosotros proponemos como, como básicos en una primera etapa, al menos de, digamos, de conceptos iniciales en la propiedad intelectual, la propiedad industrial? Bueno, eh, una descripción global de lo que es el sistema de derechos de propiedad intelectual, un poco lo que habló Leandro, esta distinción entre derechos de autor y conexos y propiedad industrial. ¿sí? Eh, ¿En qué consiste el sistema de patentes de atención que creemos? en todas las, las clases es, creo que es el, el sistema más complejo de entender en cuanto a su lógica en el proceso, ya sea desde lo que, que como, qué requisitos tienen que cubrir una invención para ser patentable eh, qué es la novedad, qué es la actividad industrial, eh, la actividad perdón, inventiva qué es la aplicación industrial eh, cuáles son las decisiones legales a patentamiento, qué la ley no considera invención qué considera la ley que no es patentable como una invención, hay muchos muchos, digamos, eh, conceptos que ameritan, creo, un taller exclusivo en lo que es conceptos básicos en materia del sistema de la innovación, por lo menos una mañana completa. Se quiere entender acabadamente el sistema. ¿sí? Eh, tampoco, cuando nosotros hablamos de la creatividad, de la presentación y difusión, no tenemos que todos los que vienen a los talleres salgan entendiendo acabadamente todos los conceptos. Simplemente generar inquietud en la gente, en que sepa que esto existe, en que aquel que quiera profundizar en estos temas sepa dónde buscar información, a quién acudir, que sepa que, que sepa poder detectar o, o, o que sepa cuáles son los momentos en que uno cree tener algo que podría ser potencialmente valioso y protegible y en esos casos dirigirse acá al amigo Leandro. ¿sí? No pretendemos que ustedes vayan a la producción de patentes a hacer un trámite de patentamiento ni a hacer una marca, simplemente que puedan lograr identificar qué es lo que tienen y si es potencialmente valioso o no, y en ese caso dirigirse a la comunidad de técnico académica para que ellos realmente reafirmen esa percepción que tienen ustedes, o digan, no, mira, esto se divulgó con anterioridad, esto no, no llega, está en el 50, 20, 100, etc. ¿Sí? Es eso lo que por ahí uno quiere lograr con esto, ¿no? Yo creo que un poco también el Leandro con estas actividades es eso, ¿no? Tampoco corresponde que, o sea, entre todas las actividades que tienen ustedes como docentes, etc., encima pretender que ustedes logren, que se encarguen, que sean agentes de la propiedad industrial, como ya es demasiado, ¿no? Que, que llenen encuestas, que, que, que llenen, que, 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 que publiquen papers, es demasiado. Es que no sin licencias, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué es el derecho de autor y qué son los derechos conexos? ¿Qué pasa cuando uno protege, cómo protege uno las hojas de software, el sistema específico de lo que es la protección de los de software, las bases de datos? ¿Cómo uno protege la información confidencial que una asesina no es propia intelectual, pero no por eso deja de tener valor? ¿sí? La información confidencial puede llegar a ser muy valiosa. Eh, y, y talleres de práctica en búsqueda de información en bases de datos de información. De, de búsqueda de información de lógica en base de datos online. Estos son los talleres que yo les comentaba, que por ahí sirven más para los, los técnicos, en, en alguna, ingenieros, etcétera, porque uno lo que los, los introduce es en cómo buscar en base de datos de patentes, por ejemplo, online, cuál es la, esto, lo de la última tecnología disponible o el estado del arte en la materia específica, para un poco primero para saber si lo que está haciendo es algo eh, que es novedoso, que se puede llegar a tener que bien vendido, por ejemplo. Si uno detecta que un investigador en la China ya patentó lo que está haciendo, bueno, entonces un poco hacia dónde va su línea de investigación o qué es lo que quiere hacer con eso, si no le importa porque lo que tiene él es diferente, eh, tomar esa última tecnología disponible como punto de partida para, para empezar una línea de investigación, etc. ¿sí? Es muy útil que, que la gente sepa esto. Y, bueno, por supuesto, la decisión de la herramienta está en el patente que yo les comenté. Y hay una etapa 2 que todavía por ahí no la empezamos porque eh, eh, todavía nos siguen demandando de parte de instituciones eh, la cuestión de los, de los contenidos básicos, es, es, es profundizar en algunos temas cuando ya notamos que hay gente que ya tiene esa base y que no le interesa seguir buscando lo mismo una y otra vez este, y que necesita por ahí profundizar en algunos temas que son, por supuesto, de interés de la institución o del grupo. ¿sí? 
por ejemplo, ahora yo les voy a mostrar un poquito qué es esta guía de buenas prácticas, que es por producto de, una, de un trabajo de, de consultoría que teníamos en el Ministerio, cómo es el trámite ya a, nivel, a mayor nivel de detalle de, 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 de presentación de los patentes en Argentina, en Europa, a través del sistema de patentes de sistema PCT, qué pasa con la titularidad de los derechos en posibilidad, en cada caso, qué pasa con los estudiantes que no, hay una relación de, con, que no tienen una relación de dependencia laboral con la institución, eh, cómo regular esos aspectos, qué pasa con, con los becarios, qué pasa... Hay muchas cuestiones en, los, en temas de titularidad que, que, este, que le competen más a la institución, pero que uno como eh, autor o, o inventor debería conocer. ¿sí? Eh, bueno, ¿cuáles son las regulaciones de derechos en materia de transferencia? A veces es útil conocer qué están haciendo otras instituciones en el mismo, cómo tratan diferentes temas. Entonces, es útil mostrar ejemplos de cláusulas, de normativas institucionales, ¿sí? a veces son muy diferentes. Eh, ¿Cuáles son los sistemas internacionales que rigen la materia de, de la propiedad industrial, el convenio de París? Eh, ¿Qué pasa con la Unión Europea? ¿Qué pasa con las denominaciones de origen? A veces cuando hay provincias, recuerdo que en el caso de Mendoza sería un tema importante tratar el tema de las denominaciones de origen de las migraciones geográficas por su, por su, digamos, por su producción. ¿sí? Y, por ejemplo, algo que pide mucho el caso de las patentes biotecnológicas porque en la Argentina tiene una política muy compleja en materia de protección por patente de, de la materia viva, eh, los desarrollos biotecnológicos, etc. Y eso merita, yo creo que por lo menos una o dos horitas de solo en el tema de la tecnología. Bueno, entonces, en relación al tema de la armonización de normativas, eh, estamos ahora, acaba de cerrar una convocatoria que tiene que ver con el diseño de una normativa marco armonizada para que para que todas las instituciones que no tengan con normativa y que quieran armar uno, que la tengan y la quieran actualizar que quieran saber cuáles son los contenidos mínimos que una normativa deba tener, puedan acceder a este modelo de normativa más armonizada que, va a, que se va a generar en función de lo ya existente, de manera de poder limar asperezas o contradicciones o, o a veces esas normativas que hacen que, por ejemplo, una institución no consuma un convenio de, de investigación con otra porque tratan diferente el tema de, por ejemplo, la titularidad. Hay universidades que dicen que la titularidad de sus derechos de propiedad industrial no los puede ceder, hay que sí, entonces bueno, ¿cómo, cómo tratar de, 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 de un poco armonizar la palabra en materia de derechos de normativa institucional, en materia de propiedad de transferencia, este, y cómo generar un, un modelo o marco para que pueda ser utilizado libremente por, no va a estar protegida por este autor, por ejemplo. Sí, va a estar protegida porque la obra se protege por este autor de la creación, pero eh, va a ser explícitamente puesta a disposición de todos los que la quieran de trabajo, bueno, hacer un relevamiento de los materiales de instituciones existentes a nivel nacional, ¿sí? eh, supongo que a través, no esto no está definido aún, pero a través del sistema de encuestas o de visitas, etcétera, se va a intentar relevar qué es la cual es la materia existente. En función de eso y de otra y de, y de bibliografía o fuente de información secundaria, llegar a un primer borrador, hacer una actividad de, de validación y discusión con actores relevantes del sistema y, y recogiendo esas opiniones definir un, un, un proyecto final de normativa. ¿no? ¿Sí? Otra otro estudio de consultoría que está haciendo durante el ministerio y que queremos que sí es más una acción política es esto de ver la, la forma de empezar a generar un proyecto de ley de innovación a nivel nacional. ¿Sí? La ley de nuestra innovación es la 25 pico de la Este, creemos que el sistema ha estado cambiando, que es necesario una nueva ley marco. Eh, esto todo lo compensa porque estamos en esta etapa inicial de empezar a relevar qué es lo ya existente, cómo ha venido cambiando la normativa a nivel internacional en materia de innovación y ver si, hay, si el contexto en Argentina está como para, para impulsar una nueva ley. Estamos en, esa, en ese instante. ¿sí? Ah, Pueden preguntar, ¿eh? por favor. Eh, este es el objetivo, que van a realizar normativas y prácticas, en, prácticas y formaciones estadísticas vinculadas a sus innovaciones y gestión de los estados de investigación. ¿sí? Es el estado inicial del tanteo, digamos, de qué es lo que se está haciendo a nivel internacional. Otro estudio es 
uno por ahí un poco más ambicioso, que tiene que ver con estrategias de marketing y comercialización aplicadas a productos y servicios no, eh, tecnológicos y luego a resultados de actividades de investigación y desarrollo. Eh, por ahí es algo muy temprano, ¿sí? porque eh, a veces estamos por ahí en esta etapa inicial de saber qué tenemos y cómo protegerlo y no estamos todavía pensando en cómo comercializarlo, pero creo que por ahí sería bueno, que además este, este trabajo va a tardar unos meses, por ahí un año, este, en intentar este, al momento de decidir comercializar o mostrar eh, o diseñar un producto o servicio que tiene institución, bueno, cuáles son las estrategias a nivel internacional más utilizadas o más comunes para llegar a eso. ¿no? Eh, el objetivo por ahora es eso, identificación y relevamiento. ¿sí? No estamos pidiendo que no haya nada nuevo, simplemente identificar y relevar. Otro este, gran digamos, proyecto del Ministerio, por ahí varios ya lo escucharon, es este tema de crear un centro de gestión de innovación en el conocimiento a nivel nacional. Es un, este, una iniciativa muy este, digamos, seguida por el, por el Ministro y por la Secretaria, la doctora Rosla, de ver la factibilidad de creación de un centro de gestión de innovación en el conocimiento que brinde servicios, por supuesto, siempre hablando de los organismos, de empresas, todos los actores del sistema que necesiten servicios de alto nivel, ¿sí? en materia de lo que es valorización de la tecnología, eh, análisis de patentabilidad, eh, asesoramiento en materia de negociaciones internacionales con una licencia, ese tipo por ahí de capacidades que ni siquiera es lógico, es necesario que todas las instituciones la tengan, ¿no? es necesario que todas las universidades tengan esta capacidad de negociar a nivel internacional contratos de licencia, ¿sí? pero por ahí hay alguien a quien acudir, tenemos el que sería, sería interesante. Y después tenemos, bueno, materia de financiamiento, esta famosa herramienta que les comenté, que se cambia de patentes, que es un subsidio en efectivo, el pago hecho por la modalidad de ventanilla permanente en contraposición a que son las convocatorias que tienen una fecha de cierre de apertura, bueno, entonces esta ventanilla permanente está abierta todo el año eh, y subsidia hasta el equivalente entre 80 mil dólares, 5 mil dólares para Argentina y 5 mil dólares para países de aquí, este, de hotel que son costos relacionados con la preparación y presentación de solicitudes de patentes, ¿sí? ya sea a nivel local como a nivel internacional. Los beneficiarios pueden ser instituciones, pueden ser empresas, pueden ser personas físicas, la única condición en el caso de las personas físicas es que sean los activos, que sean más físicas o, o aportantes al régimen general. ¿sí? Y el plazo de ejecución, eh, si bien es flexible, está previsto inicialmente en el caso de 36 meses de la presentación de la idea de proyecto hasta eh, para él. Y bueno, y un poco la guía, vamos a ver que no está pasado, ¿no? La guía está colgada en la página web del Ministerio y con eso si quieren vamos. Este, es una guía que se armó producto de un estudio de consultoría, que está en constante desarrollo, estamos ahora trabajando incluso en un prólogo, en una introducción más paqueta, en, en los anexos, ¿sí? Este, pero básicamente tiene un objetivo que es que sea una guía de consulta general donde ustedes, las autoridades, cualquiera, cualquier persona pueda, creo que tiene un, un, un lenguaje bastante coloquial, poder conocer cuáles son las buenas prácticas asociadas a la actividad de gestión de propiedad intelectual y la transferencia de mundo. Esto es la forma en que se llegó al producto final, que es esta guía de buenas prácticas, según etapa de relevamiento, hubo talleres, etc. Esta es la estructura como quedó la guía, véanla, está colgada en la página web del Ministerio en la parte de publicaciones, si no la encuentran, me mandan email, se la mando por mail. Este, las próximas acciones que estamos encarando en relación a esta guía es, por supuesto, seguir actualizándola porque encontramos material que está más viola, hay anexos, van a haber limpiados de formularios de declaración de intención, de ejemplos de contratos de licencia, Está todo lo que por ahí uno usa cotidianamente, por lo menos en una oficina y a veces puedes encontrar un ejemplo, lo van a encontrar ahí, está toda la normativa a nivel nacional e internacional relacionada con la temática de propiedad intelectual, la pueden limpiar ahí también. Y apuntamos a mediados de año menos tener una versión que empresa en papel. ¿Sí? Bueno, todo por ahora, muchas gracias. La presentación va a quedar acá en la, en la universidad. Bueno, eh, no sé si tienen alguna consulta.
cuando se habla de tener un producto de eh, energía y podemos hablar de la se puede incluir eh, ese producto de la misma manera un momento que aún así o tiene que cambiarse de Hablamos de un uso, ya la protección sí requiere, eh, depende del producto necesitado, pero por ejemplo en el caso de una inspección, vos te contás con una búsqueda de tecnológica que hay algo patentado en China que vos no funciona. Lo puedes producir si no está con el producto de China. Lo vas a pagar también por ejemplo en la búsqueda. Si no buscas, 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 Es cuestionable, ¿no? Hay países como Estados Unidos que 
con tres patentes de software. Acá el software puede llegar a ser patentado siempre y cuando, o sea, no es software en sí mismo, sino un software que sea el componente de acá, por ahí la doctora que se puede, bueno, por ahí, ahora, eh, un poco más del software, eh, el hardware con un software asociado puede llegar a ser como componente de algo, no es software en sí mismo, no es software en ¿Qué se que uno puede hacer top No, protegible en el caso del software que se registra como obra y la región está en el software. No se puede proteger como patente. Es un sistema diferente de protección, pero es perfectamente bien. ¿Qué diferencia La diferencia es un montón. Primero es que una es derecho autor y otra es propiedad industrial. El derecho autor de la doctora de la derecha, la función de la el registro no es constitutivo del derecho. No es que vos necesitas registrarla para hacer la obra. O creas una obra y ya no es el autor y tenés derecho a hacer la obra. Sí, alguna que no es importante. Lo que te da el registro es fecha cierta de creación y de obra. Es función de autoridad. En el contexto de un caso de un juicio por plagio, vos puedes demostrar con un registro de derecho de autor que vos con fecha tal o Juan Pérez, que está en esta parte de la gente, ¿no? Es un caso muy bueno. Para el derecho industrial, que está en el proceso de solicitar la patente para eventualmente... Y te da... El derecho autor tiene excepciones legales, como se dice, como se cita, el fin industrial, en el caso de patentes, que es una excepción por investigación, o fin de investigación, hay muchas cosas. Cumplen, deban, sí o sí, cumplirla, 
o las herramientas que nosotros tomamos considerando las características de la institución pública es justamente la cuál es el beneficio o qué es lo positivo que tendría para aquellos docentes investigadores que hacen un desarrollo que la universidad también convenga y promueva digamos la artista y en esto, digamos, la no es tan sencillo, uno, porque llega a una instancia un desarrollo y considera que se puede proteger, no es tan sencillo de saber si la verdad se puede proteger y asumir los puntos, no solo los costos, sino los tiempos y la gestión que implica, que esa es la fortaleza digamos, de la institución. Es decir, bueno, ustedes llegan hasta acá, de acá para adelante, la institución lo toma, y obviamente el marco regulatorio especifica que la titularidad de la universidad y la reglamentación de un tema de la universidad establece una promoción de beneficios que está en el 50%, que es el máximo que la ley prevé a nivel nacional. O sea, la universidad de Cuyo tomó el máximo posible de promoción de beneficios para los docentes de la Hay otras universidades que han tomado el 10, el 15, el 15, ahí en nuestra política, pues es el máximo. Hay bases de patentes que me online, creo que son muy buenas, es la de la bueno, no me da nada de eso, pero tiene que ser un patente, tiene una base de patentes online, la web de que la